ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم في قناة نادية أكاديمي للحساب الذهني الصيني والياباني الحساب الذهني هناك العديد من أنواع الحساب الذهني لكن ما يهمنا نحن هو الحساب الذهني باستخدام المعداد الياباني أو الأباكيوس أو ما يطلق عليه باسم السروب إذا ما هو الحساب الذهني الياباني الحساب الذهني الياباني هو طريقة فريدة لإجراء الحسابات والعمليات الرياضية بسهولة وسرعة عالية الطريقة ابتكرت في اليابان منذ زمن طويل وأعيد إحياؤها وبعد إثبات جدوى هذه الطريقة في زيادة التركيز والذكاء لدى الأطفال بشكل خاص أخذت في الانتشار على مستوى العالم والذي يميز برنامج الحساب الذهني الياباني عن غيره من البرامج الشهيرة هو تركيزه على تنمية المهارات ومنها مهارة السرعة والدقة مهارة الاستماع والتحليل تنشيط الذاكرة والتركيز مهارة الكتابة السريعة تنمية المهارات الخيالية اكتساب الثقة بالنفس الاعتماد على النفس مهارة العين بمعنى تدريب العين على التقاط الصور والنصوص بشكل أسرع وتخزينها بالذاكرة بالشكل الصحيح وعبر التدريب المستمر في التقاط الصورة ولكي لا أطيل عليكم نتعرف على منهج المادة التي سندرسها معا إن شاء الله منهج المادة كالتالي تعريف بالأباكيوس الياباني نشأته وتاريخه ومجالات استعماله أجزاء الأباكيوس الياباني تمثيل الأعداد على الأباكيوس الجمع والطرح البسيط الجمع باستخدام الوسيط خمسة الجمع باستخدام الوسيط عشرة الطرح باستخدام الوسيط خمسة الطرح باستخدام الوسيط عشرة مبادئ الضرب باستخدام الأباكيوس ضرب عدد من منزلة بعدد من منزلتين ضرب عدد من منزلتين بعدد من منزلتين ضرب عدد من أكثر من منزلة بعدد أكثر من منزلة مبادئ القسمة باستخدام الأباكيوس تبسيط الجذور المربع والجذور المكعبة جمع وطرح وضرب وقسمة الأعداد العشرية ثم التوقيت الزمني بمعنى كيف يمكن أن نحول الثواني والدقائق والساعات إلى أيام أو تحويل الثواني إلى دقائق أو تحويل الساعات إلى ثوان وذلك باستخدام المعداد الياباني ثم بعدها إن شاء الله سنتعرف على مبادئ الضرب والقسمة الجمع والطرح كليما وكذلك تبسيط الجذور المربعة والجذور المكعبة التوقيت الزمني وجمع وطرح وضرب وقسمة الأعداد العشرية باستخدام المعداد الصيني مع تمنياتي لكم بالتوفيق وكامل الفائدة أترككم في أمان الله لا تنسوا الاشتراك بالقناة ليصلكم الجديد